Estamos estudiando el Evangelio según San Marcos y hoy vamos a estar analizando unas historias que tal vez ya has escuchado antes, pero hoy queremos profundizar un poco a ver qué podemos sacar de ellas. Es el llamamiento de los primeros discípulos, un endemoniado dentro de una sinagoga, la sanación de la suegra de Pedro y otras cosas que Jesús hizo, milagros, en el primer capítulo de Marcos. Esas son algunas de las cosas que vamos a tratar de estudiar todas hoy en Estudiamos Juntos. Muy bien, bienvenidos a otra edición de Estudiamos Juntos. Gracias por estar en sintonía acá con nosotros desde los estudios de Forest City en Orlando, Florida. Estamos hoy en la lección número 2, el estudio número 2 de este nuevo trimestre. Y estamos hoy en la mesa, como de costumbre, con Denar, con Sammy y hoy con Joel, que ya llegó de sus merecidas vacaciones, Joel. Oh, Estamos yeah. contentos de que estés para atrás. Un gusto estar de vuelta con ustedes. Sí, sí, sí. El siempre. Messi del equipo. Sí. Siempre, siempre se falta. Me estoy retirando entonces. <risa> ya no se mueve mucho, pero está bien. Sí. Así que no, gracias. Están contentos de que estés acá de vuelta y que, que hayas podido descansar en esas vacaciones. Un gusto. Me, me retroalimenté con ustedes también a través de los programas de la Escuela Sabática, que realmente las disfruté de mucho también escuchar. Buenísimo, buenísimo. Bueno, pues como ya decíamos, estamos ya con, empezamos un estudio del libro de Marcos, que es el estudio de este trimestre. Eh, la semana pasada estuvimos hablando de Juan el Bautista, en la predicación de Juan el Bautista eh, y de Jesús, el bautismo de Jesús y todo lo demás. Y hoy ya Marcos rápido entra, viste, en, da esa pequeña introducción y rápido entra a Jesús en, en, en su misión, haciendo, haciendo misión. Y hoy vamos a estudiar algunas historias como les decía al principio, no sé si nos alcance, eh, la lección cubre demasiadas historias que realmente en una podemos estar todo, todo este programa. Así que vamos a comenzar desde el, capi desde el capítulo 1, versículo 16, y vamos a leer del 16 al 20 ahora, y así vamos a ir sección por sección, y vamos a analizarla, estudiarla, a ver qué cosas podemos aprender. Pero como nuestra costumbre, vamos a comenzar con oración. Dena, si pudieras comenzar con oración. Sí, bueno. Gracias, señor, por esta oportunidad que tenemos de estudiar de aprender y como siempre queremos la dirección de tu Espíritu Santo en este momento para, para que nos guíes y podamos siempre acercarnos más a ti a, a través de lo que vamos aprendiendo. En nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, so vamos a Marcos capítulo 1, el versículo 16 al 20. ¿Quién lo puede leer? Eh, yo. Dale. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Muy bien, so, ¿qué, ¿qué podemos ver aquí así a simple vista? Y no sé si Marcos lo hizo a propósito, pero hay una descripción y con algún detalle específico entre Andrés y, Sim y Simón y Santiago y Juan. Nota que dice que Jesús estaba caminando por la playa, que me gusta esa descripción de Jesús, que Marcos también la da más adelante. Jesús paseando por la playa, veía algo, viste, y ahí te estaba como que dando una camioneta por la playa, se encuentra con Andrés y Simón y les dice... Vengan, él dice que estaban tirando las redes. Uh -huh. Ni siquiera dice que estaban en un bote. No sé si ustedes han visto algunos pescadores que literalmente se meten a la orilla como hasta uh -huh. aquí y yeah. ahí tiran una red y ya. Pero entonces cuando vas al, al, al otro grupo, a los hijos de ese video, estaban en una bar, en las barcas, arreglando qué sé yo qué cosa, y cuando Jesús los llama, se van y dejan al papá, dice con los jornaleros. Entonces hay algunas personas que piensan que aquí está haciendo un contraste entre la clase tal vez social que vivían los hijos de CBD, o sea, Santiago y Juan, y, y Andrés y Simón, que tal vez eran más pobres que, que Santiago y Juan, y que a los dos los llama como quien dice, no importa que seas pobre o que seas rico, en el reino, viste, todos son iguales. No sé si hay alguna otra evidencia en el texto bíblico para decir que Santiago y Juan 
eh, venían de una familia pudiente, tal vez eran pescadores más ricos que, que los otros, no sé. Bueno, yo creo que es suficiente la evidencia del texto como para deducir sí. eso. O sea, okay. El hecho de que haya jornaleros, que uh -huh. el padre tenga jornaleros, te dice que ha, ha, ha un tenido negocio. un cierto éxito, digamos, claro. una en, cierta empresa pesquera, o sea, claro. eh, que, que no es lo mismo que está pasando con Simón, Simón y Andrés. ¿no? Esto habría que ver qué dice Chosen. De... <risa> 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 mentira, mentira. Esto, bueno, so, esto, esta es la, pri la, primera, la primera cosa que quería mencionar. Lo otro es que tal vez es lo que muchas personas eh, nos preguntamos. ¿Cómo surge el llamado? Como lo, lo presenta Marcos. Es uh -huh. como que Jesús llega, ven, y ellos así lo dejan todo. Uh -huh. O sea, para mí, personalmente, si fuera así como que aparece este extraño, te hace un llamado y tú lo sigues, no me suena muy racional. ¿O racional? Uh -huh. ¿se racional, dice? Racional. racional. No me suena muy lógico porque realmente nadie seguiría un maestro, un rabino, que nadie conoce, que tal vez viste está empezando. So, ¿Cuál es, ¿Cómo se puede eh, explicar que este llamado tal vez no es la primera vez que Simón y Andrés ven a Jesús y Santiago y, y Juan tampoco? Y eh, descubrí algo que la lección mencionaba, que me... La lección no, eh, un, un comentario que estaba leyendo de, de alguien que estaba escribiendo sobre esto. Vamos al libro de Juan, al capítulo 1. Y Juan da un poco más de contexto de, de este evento. Según Juan... Ya Jesús había estado en contacto con Andrés y con tal vez Santiago o con, o con Juan. En Juan capítulo 1, versículos 16 al 20. Lo que pasa es que Andrés y Juan eran discípulos, discípulos de, de Juan. Juan. Correcto, de Juan el Bautista. De Juan el Bautista. Y ese, eso es lo que, lo que Juan aquí eh, aclara. Juan 1, 16 al 20. 16. Eh, 16 al 20, 10. Eh. No, de, perdóname, no, perdón. No. Juan 1, 35 al 42. Al siguiente día estaba otra vez Juan y con él dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo, Este es el Cordero de Dios. Y los dos discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Volviéndose Jesús y viendo que lo seguían, les dijo, ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que significa maestro, ¿Dónde vives? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde vivía y se quedaron aquel día con él porque era como la hora undécima. Andrés, hermano de Simón, Pedro... Perdón, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los doce que había oído a Juan y había de seguido. Los dos. De los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Aquel encontró primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo. Y lo trajo a Jesús. Mirándolo, Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Ok, so, según el, la historia de Juan, este suceso ocurre antes de que Jesús haga el llamado en Marcos. Uh -huh. O sea, Juan, Andrés y tal vez Juan o Santiago eran discípulos de Juan el Bautista, como él dice. Y cuando Juan apunta a Jesús como el Mesías, como el Cordero de Dios, entonces ellos lo siguen, que es lo que acabamos de leer, y se quedaron todo ese día con Jesús. Me fascinaría tanto saber de qué hablaron. O sea, ¿qué preguntas tenían ellos para Jesús? Porque, como vamos a ver ahora, eh, la manera de hacer discipulado de los rabinos... Era, es bien discípulo, o sea, contrasta bien, bien claramente con la manera en que Jesús lo estaba haciendo. Eh, ¿De qué hablaron? No sé, pero ahí evidentemente también Andrés llama a Simón. So ya Andrés y Simón habían estado con Jesús, ya habían conversado con Jesús, sabían un poco. Entonces cuando llegamos a Marcos y Jesús hace el llamado, no es un llamado así que la primera vez que lo ven. Ya lo habían conocido, ya sabían lo que Jesús tal vez... Asumo yo que Jesús le estaba hablando de la misión, de quién era él, de o lo sea, que vino a hacer. Andrés y Juan ya tenían, habían tenido ese, ese día que habían estado Correcto. con Jesús. Que justamente eso es la, el, el discipulado de Jesús. Disipular a alguien significaba para Jesús era exponer su vida a la persona. Uh -huh. Y por eso cuando dice, ¿dónde vives? Venid y ved. Uh -huh. Y lo lleva a vivir con él un día. Claro. Uh -huh. O sea, Brutal. eso es discipulado. O sea, no es para tremendo. nosotros discipulado, es ahora vamos a empezar un estudio bíblico, claro, sentémonos sí, sí, acá, sí. hagamos una oración y a ver, bueno, la sí. primera doctrina. Este, no, discipulado era mostrarles cómo vivía. Uh -huh. Y eso impactó sin duda en el corazón de Andrés, uh -huh. que lo lleva después a, a Simón. A, a, claro. a Simón lo presenta a Jesús, pero se ve que era una, un encuentro medio casual. Ahora Jesús no era que como Marcos da, pareciera dar a entender que Jesús salió a pasear claro, por el mar, sí. sino que va a buscar a Jesús mm, ahora para hacer un llamado. Mm. Tremendo. Sí, era algo intencional. Y, y algo que cuando estamos leyendo la escritura, obviamente no está escrito toda conversación y todo, pero probablemente también 
eh, Juan el Bautista le, le estuvo hablando del, de, del Mesías, Totalmente. quién era, y, y ya ellos tenían un conocimiento. No fue como que alguien random así, quién es este loco, ven para mi casa, sino que ya, ya Juan el Bautista les, les venía diciendo, uh -huh. les venía hablando, este es el que, el que, el que estamos esperando. Así que yo, con la emoción sí. de, de, de su rabí primero, o su maestro que era Juan uh -huh. el Bautista, ya ellos tenían ya el conocimiento de quién era Jesús o quién era claro. el Mesías. A, aparte, eh, Juan y Andrés, ellos deben haber estado en el bautismo de Jesús. Eso iba a decir y también. cuando estaban en el bautismo de Jesús, ellos escucharon mm -hmm. la voz porque eran sinceros, claro. porque dice que los, los no sinceros al, no, al no escucharon. escucharon. No escucharon. Sí, que era un trueno o algo. Exacto, pero como ellos eran sinceros, escucharon la voz que decía, este es mi hijo mm -hmm. amado, o sea, que Dios mismo lo estaba diciendo. O sea, no, no era solamente Juan diciendo, este es el Cordero de Dios, sino que ellos escucharon mm -hmm. directamente la voz de Dios diciendo, este es mi hijo. Mm -hmm. Imagínense que qué ansiedad deben haber tenido el claro. hecho de saber, y más el privilegio de, de seguirlo y después decirlo, vengan conmigo, estén un día conmigo. Mm. Mm -hmm. Impresionante. No, no. O sea, tuve que hacer una experiencia una experiencia tal que cuando Jesús le hace el llamado ellos la aceptan. Y claro. se hecho, seguro que te vamos a seguir. Claro, otra de las cosas que hay que entender también que cuando nosotros leemos los evangelios pareciera que dejan todo en el instante y siguen desde Ajá. ahí se van a vivir claro, con Jesús. Sí, sí. Y no, los evangelios o sea, los discípulos realmente pasaron los últimos seis meses todos los días con Jesús. En esta primera etapa, en los primeros dos años, era intermitente. Mm. O sea, esa estada con Jesús. Estaban, se encontraban, o sea, Jesús hacía sus cosas, ellos hacían sus cosas, ellos seguían incluso trabajando de pesquero. Mm -hmm. Y no me acuerdo ahora ya cómo fue, no, no he estudiado ahora, ya no lo he estudiado, pero no me acuerdo ya cuánto fueron realmente el tiempo que ellos pasaron todos los días con Jesús, pero no fue lo que da a entender o lo que nosotros percibimos automáticamente claro. en los evangelios, ¿no? Hay que estudiarlos un poco más y ver que no fue que vivieron tres años y medio con Jesús. De paso, a mí me da la impresión eh, cuando estaba leyendo Juan eh, este texto, estaba leyendo el capítulo completo para ver el contexto y todo lo demás, está también el milagro que Jesús hace en, la, en las bodas el primer milagro, uh -huh. y me da la impresión por el contexto que los, no eran doce discípulos cuando estaban en la boda, ah, no. me parece a mí me parece que eran cuatro, seis, tal vez cinco, pero no eran los doce pero no sé, por ahí tal vez estoy equivocado. No sé si Jesús comenzó su ministerio con los doce o comenzó con los que tenía y va llevándolos poco a poco, pero... No, él empe empezó de a poco y después sí Claro, terminó, se van sumando más. Se van sumando y se sí. van sumando hasta que cuando tiene los doce, entonces allí comienza, por, así, por ejemplo, ahí puede ser que comenzó más eso de ya con un plan, no mm. tanto encuentros, claro. sino con un plan. Jesús los manda incluso mm. a misionar, sí. Jesús, o sea, ya Jesús hace un plan con ellos cuando, digamos, los, los elige, uh -huh. ¿no? los uh -huh. confirma en esa elección. Y eso justo, eh, qué bueno que mencionas eso porque es el próximo punto que quiero traer. El método de Jesús versus el método de los rabinos. Jesús evidentemente, está, eh, donde quiera que él llega rompe los esquemas, rompe las paredes, es contracultural, o sea, hace todo contrario a lo que la gente está esperando. Y encontré eh, en un artículo que estaba leyendo, tengo cinco aquí, pero el artículo tenía como ocho, diferencias entre el discipulado de Jesús y el discipulado de los rabinos. Y me, me es muy interesante porque a los rabinos los llamaban los talmidim, ¿verdad? Eh, y dice que en la época de Jesús el discípulo era el que escogía al maestro no el maestro al discípulo y ya ahí empieza la primera diferencia y, y cuando vean esto te, va, te puedes dar cuenta una razón más por la cual los rabinos de la época odiaban a Jesús porque Jesús le estaba, como decía en Puerto Rico le estaba acostumbrando el kiosco porque estaba haciendo cosas tan diferentes que vamos a ver ahora, sí, eh, ahora a, a lo yo que trajo. creo que en un principio los rabinos lo menospreciaban como diciendo este no sí sabe claro nada. quién es o sea, este viste o sea, sí. en qué ridículo de, claro en vez de nosotros o sea que somos los importantes que vienen a elegirnos a nosotros uh -huh. y nosotros nos tomamos el tupé de rechazar o no Jesús elige y mira los que elige. Claro, claro, o sea, lo peor. O sea, porque tendría que... Sí, sí. Entonces al principio yo creo que era menospreciado, como diciendo, este claro. no es nadie. O sea, Exacto. Que, eh, no, no. Y entonces después, claro, eso fue bueno, porque entonces el, la influencia de Jesús comenzó a crecer y ellos, cuando ya creció demasiado, ya era muy tarde mm. para poder contrarrestar esa Correcto. influencia. So aquí dice, o sea, lo que encontré fue que los, los talmidim, eh, que no los estudiantes, elegían a sus rabinos, pero Jesús escoge a sus discípulos que ya es lo primero. El segundo, los talmidim escogían un rabino basado en cuánto conocimiento de la Torah tenían. O sea, para los discípulos era cuánto sabe él de la Biblia, de la Escritura, y con ese es que me voy a ir, el que, el que más sepa. Pero Jesús eh, hace de él mismo el centro, no de la Escritura. 
O sea, para Jesús, la, la Biblia no era lo más importante, era que los discípulos lo conocieran a él, no las escrituras. Por eso, más adelante en Juan, Jesús le dice a los mismos fariseos, ustedes escudiñan las escrituras porque piensan que ya tienen vida eterna, pero ya son las que han testimonio de mí. Claro, pero en ese contexto, ¿qué dirían los otros rabíes? No, este tipo está, es, es un, un, un egocentro, un hereje. O sea, él es el centro. Correcto. Ya no es más la sí, ley ni nada. Sí, sí, sí. Él es el centro. Debe ser un orgulloso. Él quiere tener a la gente... Eh, Quitarnos el poder. Eh, o sea, él quiere tener el poder de claro, con, sí. el control de la gente. Y, y, y quiere ser él, él el que resalte. Y cuando Jesús sí los traía a él, pero para hablarles el Padre. ¿no? Correcto. Y, y, y suena como una herejía si te pones a pensar claro. y dices, ah, estás poniendo. Estás de, Imagínate la Torah. La Torah se supone que vaya por encima de Exacto. Es que no tenías te que darle la, la magnitud de Dios para que no sea una herejía. Pero Exacto. mientras sea un ser humano, mm. era, era una herejía. herejía. Exacto. Ajá. Hasta que, no, hasta que no conocían, por eso es que a mí me encanta la historia de Nicodemo, la, la, cuando él se encuentra mm. con, con Jesús. Sí, Soy esas dos primeras. Entonces, la tercera, en el judaísmo se seguía a un rabí para convertirse en un rabino. O sea, era como que el medio justifica mi fin. Yo quiero el mejor para yo entonces poder ser, el, para que me comparen con el mejor. Viste como los griegos hacían que Aristóteles, Platón y todo lo demás eran discípulos. Ah, no, yo aprendí con uh -huh. fulano. So. Claro. Entonces esa era más o menos la idea de conseguir un buen rabino para que entonces tú te conviertas en un rabino y tú dijeras, ah, yo, yo estudié con Gamaliel. O sea, ¿viste? claro, en, esas, en ese sentido los seres humanos se usan. O sea, Correcto. Y eso es lo que pasa sí, ahora, sí, incluso sí. En, la, en, en los ambientes académicos y todo eso, mm. ¿no? Como nos gusta decir, yo fui alumno de tanto, o yo me codeo con tal o con tal. Y, y eso es todo contrario al reino, porque Dios puede utilizar, sacar de, de pescadores ignorantes, y esto puede hacer gente que revolucione el mundo. ¿no? Y justo eso es lo que me gusta de, de este sistema que Jesús está haciendo ahora, porque Jesús está aquí eh, creando un nuevo sistema de discipulado. Esto no existe, digo, no sé, me parece que no existía antes. Que es el sistema, ojo, voy a entrar ahora, sí. pero es el sistema que se, ma se maneja el reino. Ahora vos Correcto. fíjate, cuando no nace el movimiento adventista, nacen todos de campesinos y todo eso. Que ahora venga uno de los campesinos mm. de esa época, con el resumen que tenían en esa época, a pedir un trabajo, vamos a ver si le damos trabajo. <risa> o sea, nos hemos jerarqui sí. jerarquizado tanto, nos hemos profesionalizado tanto, que ya no le damos lugar al espíritu para que se mueva, como se quiere mover para generar un movimiento, no. Mm. Cuando nos institucionalizamos, empezamos a poner todos los criterios humanos que Jesús incluso tiró para abajo, hablando de eso, claro. pero no poniéndolo en práctica. Y por eso mm. me parece, cuando estaba leyendo esto, que el sistema de los rabinos era un sistema de que era totalmente académico, o sea, no era, no era algo como discipulado. No era una experiencia. Correcto, era totalmente académico y era por títulos. Sí, o sea, por posiciones, correcto. Era todo para alcanzar un objetivo de posición, de fama y de seguidores, ¿viste? Porque mientras más discípulos yo tuviera, mejor. Y Jesús hace todo lo contrario. Jesús es bien, eh, no sé cómo se llama en español, eh, low profile. Uh -huh. de, de, bajo perfil perfil. Bajo, de bajo perfil, bajo perfil, ¿sabes? Él no estaba buscando que la gente dijera, ah, mira, Jesús estudió. No fue Pero la escuela. cosa no, esa es que el mejor que le molestaba es la cantidad de seguidores y que entonces, tenía por eso. Entonces, ahora miren este y era exacto. la envidia porque a ellos les gusta tener seguidores. Y ahora que este, este de Nazaret pero, pero tiene tantos sea, seguidores. En un, en un principio decían, o sea, porque ¿cuáles eran los primeros seguidores de Jesús? Era no, eh, un publicano, claro. una prostituta, que esto, el otro. Entonces, eso era como que diciendo, ¿qué de, O sea, como. Sí, es como que está haciendo el ridículo. Sí, minimizarlo. Sí. Dice, ¿quién es este? O sea, que si no. Pero cuando empiezan los ricos a creer en él, mm. cuando empiezan a seguirlo lo, la gente poderosa, ahí comienza la cosquilla. O sea, ahí comienza la que la misma Biblia claro. dice que le, le empiezan a tener envidia, uh -huh. porque después cuando empiezan a ver el conocimiento de él, que los podía superar en cualquier discusión, uh -huh. cuando él no había ido a ningún seminario, eso les revienta. Bueno, y justamente es la próxima sesión que vamos a estudiar de cuando terminemos este punto, porque cuando Jesús llega a la sinagoga a enseñar, adelantando a lo que vamos a hablar ahora, dice que la gente se sorprendió porque él enseñaba con autoridad. Uh -huh. Uh -huh. Y vamos a hablar a qué se refiere esa autoridad, que evidentemente no la veían en los demás rabinos. Uh -huh. O sea, era algo diferente y poderoso a la misma vez. So, vamos a llegar a ese punto. Eh, so, en el judaísmo se seguía un rabino para llegar a ser otro rabino. Eh, para los discípulos de Jesús, seguir a Jesús era el fin en sí mismo. O sea, seguir a Jesús no era yo sigo a Jesús para che, lograr llegar a, a llegar a... Aunque al principio los discípulos tenían esa He misma perspectiva. Uh -huh. Exacto. Uh -huh. Pero una vez conocen a Jesús, se dan cuenta que Jesús está instalando algo diferente. 
y ya al final entonces lo aceptan. Que al final, ojo, al final para los discípulos fue un chasco también. Totalmente. Eso, porque ellos querían conseguir Claro, algo con exacto. Sí, ellos que eso querían, eso el no sistema. vino a hacerse después que Jesús resucita y se dan cuenta Correcto. exactamente qué es lo que está pasando. So, en, lo, en los mismos discípulos, fíjate cómo Jesús escoge gente que todavía piensa con esa mentalidad uh -huh. de la época, pero a medida que pasan tiempo con Jesús, ellos empiezan a tener arrepentimiento. Metanoia. O sea, la única diferencia de los discípulos con todos los otros era que los discípulos se dejaban enseñar por Jesús. Tenían todos los conceptos equivocados, tenían uh -huh. incluso las motivaciones equivocadas, uh -huh. pero decidieron permanecer con Jesús y creer en Él. Aunque no uh -huh. lo entendían, decidieron creer. Sí. Los sí, otros, sí, sí. hasta que Dios, Jesús no le daba evidencia de todo, no quisieron creer y al final uh -huh. nunca creyeron. Sí, y no, algunos no. sí terminaron creyendo a la larga. Terminaron matándolo, viste, de, 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 de tanto que no creían en Él. Me gusta como Jesús los llamó, este, que de una vez, o sea, le, 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 les, les pudo haber cambiado cualquier paradigma que tenían algo, de decir, o sea, yo los voy a hacer pescadores hombres, o sea, lo que ustedes están haciendo uh -huh. ahora, pero lo que si ustedes me siguen, o sea, no van a aprender para ser más famosos o lo claro. que sea, sino que van a aprender para poder salvar a otra gente, o sea, para uh -huh. lo mismo que hacen ustedes, y entonces creo que eso, o sea, es, ese ejemplo de, de lo que ellos están haciendo ahí es como que... Wow, o sea, le, le... Tú sabes que me hace pensar, ahora que dijiste eso, al punto que llega, que cuando Jesús resucita y se va caminando con Pedro, ¿te acuerdas que Pedro y Juan lo estaban siguiendo? Y Jesús le dice, tú vas a morir por esto. O sea, no es que vas a tener muchos seguidores y demás, no, tú vas a morir y Pedro con todo eso está dispuesto a decir, está bien, estoy dispuesto. Ahora, yo lo que también veo con este llamado de Jesús, y perdona, est estamos no, en eso, pero... Eh, con este llamado de Jesús es que Jesús a la misión la ve de una manera totalmente diferente a como nosotros la vemos mm. nosotros por ejemplo decimos ¿quién es pastor? decimos ah el que fue un seminario tiene que estar ordenado mm. o sea tenemos claro. tantos requisitos para que alguien, alguien se transforme en ministro y para Jesús un ministro era alguien que iba a hacer lo mismo que estaba haciendo pero para Dios mm. antes ellos estaban pescando para ganar plata. Ahora ustedes van a pescar, porque ellos no dejaron de ser pescadores. Uh -huh. Ahora, Pero ahora esa, esa profesión que tenían <coughs> la dedicaron para salvar personas. Entonces, si Jesús se hubiera encontrado con unos electricistas, les hubiera uh -huh. dicho, síganme. Yo ahora los, eh, los transformaré en arregladores de sistemas humanos, uh -huh. no de sistemas eléctricos, sí, sí. sino los sistem lo que ustedes aprendieron en los sistemas eléctricos, ahora yo los voy a usar con sistemas humanos. O sea, Dios utiliza el lugar donde nosotros estamos para hacer misión y no necesitamos ir a estudiar un seminario o algo por el estilo para transformarnos en ministros. Del lugar donde estamos ya somos ministros y Dios nos da una iglesia, una plataforma desde ese lugar. Por eso es que, que la importancia de entender la misión, de qué somos llamados a hacer misión. Entonces, porque si no pensamos que simplemente mi llamado es para aceptar la salvación y ya, y, y vengo a la iglesia y caliento banco y se acabó. Y es como que no, tu misión es para para, para hacer Dios te sí, llama para acción, para hacer por misión. causa de otros Ajá, claro. Claro. te llama por causa de otros uh -huh. a mí me llama la atención que eh, volviendo al punto que estaba mencionando eh, estoy tratando de pensar ahora <risa> De, estabas hablando de... Dicho que no se necesitan, no sé. Ah, sí. Que muchas veces, incluso, cuando alguien siente el llamado al ministerio, le exigimos que deje su trabajo. El que tiene. Por ejemplo, hay un abogado que siente la pasión, eh, tienes que dejar las leyes, irte a estudiar, justo lo que tú dices. Está Pero que mal. le exigimos a la gente que deje sí, su sí, profesión. Sí. Cuando justo lo que tú dices, Jesús no le pidió a nadie que dejara su profesión, sino que ahí... Es, ya tenía su influencia. Es que, es que, ¿qué es el pastorado? Le decimos, ¿ese es pastor? Sí, porque estudió teología. No, un pastor es alguien que ministra personas, no uh -huh. necesita estudiar teología. Correcto. Teología es un título académico que no necesariamente tiene algo que ver con el pastorado. Claro. Puede haber un teólogo que estudió cinco años de teología, puede tener un doctorado en teología y no ministra a nadie. Uh -huh. Y pastor. tenés una persona sí. que no ha estudiado nada, pero sí tiene una relación con Dios y ha entendido el Evangelio y estudia la Biblia por sí mismo. Esa persona ministra a personas, esa persona es más pastor que un teólogo que tiene 300 títulos, que está trabajando, incluso que alguien que puede haber trabajado en el sistema religioso y ser presidente incluso del sistema religioso uh -huh. sin haber sin tener influencia sobre personas simplemente está manejando corporativamente eh, administrativamente una situación que no tiene ninguna repercusión en personas entonces 
la Biblia cree en el sacerdocio de todos los creyentes y los protestantes creemos en eso, pero todavía no, no nos eso, hemos sacado. No, no, todo eso estaba pensando. Tenemos toda una teoría, sí. pero no nos animamos porque después decimos, ah, ese no es pastor. No le digan pastor porque no es pastor. Yo, sí. Ustedes habrán estado en sí. esos contextos que dicen, no estudió teología, no puede ser pastor. Sí. ¿De dónde sacamos eso? Es totalmente antibíblico. Vienen de los conceptos de la iglesia de la Edad Media eso. Y después uh -huh. nosotros nos llenamos en los seminarios, nos llenamos la boca criticando a la iglesia de la Edad Media. Sí. Cuando estamos viviendo, no queremos dejar los conceptos que hemos heredado de ellos. Eh, es, es bien lamentable cómo hacemos diferencia. Por ejemplo, el que recién se graduó, el muchachito que recién se graduó, versus un pastor, viste, ya no lo tratamos igual, no lo consideramos igual, no pensamos que pueden hacer el ministerio eh, efectivamente los dos. O sea, es como que el título, que justamente era el sistema rabínico de la época de Jesús, el título con quién tú estudiaste, que también pasa... ¿Dónde tú estudiaste? Si estudiaste en esta universidad, ah, en pero Harvard. si fuiste a esta, sí. y aún dentro de los círculos adventistas, uh -huh. viste, si vas a, a cierto seminario, este es más respetado, pero este, bueno, eres un pastor, entonces, de clase media. ¿Entiendes? Y hacemos esas diferencias, y Jesús justamente... Y, y también creo, si vienes de una familia... También. Que tiene herencia, claro, claro. que tiene herencia, Exacto. que no, mi papá fue pastor, abuelo, tanto. O sí, si sí, viene sí. uno que sí, recién se hizo, se bautizó, recién conoció a Jesús y quiere estudiar teología, es como que. También. No, o sea, te pasa más años aquí eh, y aprende sí, sí, un poco sí. más para irte a estudiar. O sea, y Hacemos son, esa diferencia. Correcto, sí. esas diferencias son evidencias de que estamos lejos del Evangelio. No estamos criticando uh -huh. ahora, o sea, porque esto parece un, como una crítica a todo. No, no estamos nosotros más allá del bien y del mal. Es que cuando estamos, cuando nos alejamos del mensaje de que Jesús sea el centro, comenzamos en todos estos criterios humanos y comenzamos a contaminar a la iglesia con criterios humanos que pueden parecer muy santos incluso aparte de que me parece que justamente esto es lo que quiere el espíritu que cuando le leamos la palabra, leamos lo que Jesús hizo, nos demos cuenta de las diferencias que existen, uh -huh. de que espérate eso no se parece a lo que Jesús hacía entonces eso creo que es el espíritu uh -huh. eh, impresionando a uno para que entonces uno decida seguir el modelo de Jesús y no los, 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 los modelos de, del humano eh, bueno, dos puntos más en este, en esta, en esto de los rabinos. Seguir las, para los rabinos era bien importante, lo más importante, seguir las 613 leyes y las interpretaciones rabí, rabínicas de la Torah. Mm. Eso prácticamente era lo que el rabino le iba a, a pasar a su discípulo. Aprender estas leyes, cómo seguirlas, cómo aplicarlas. Pero ¿qué era lo más importante para Jesús? Las relaciones. Y por eso corazón, llevaba a la gente. El corazón. Exacto, por eso llevaba a la gente a comer, por eso se pasaba en fiestas con la gente, por eso eh, caminaba con la gente. O sea, todo el tiempo Jesús quería estar en contacto con la gente, no necesariamente dándole un estudio bíblico. Yo creo que eso, eh, y de nuevo no quiero sonar como una crítica, pero ¿por qué siempre pensamos que el ministrar a alguien es darle un estudio bíblico? Porque tenemos, ¿De dónde viene eso? Viene el concepto griego. O sea, cuando los griegos... Lo académico, lo, claro, teori, lo teórico. Porque para los griegos <coughs> la religión era la razón. Porque el alma, para ellos el cerebro, o sea, la razón estaba en el alma. Y todo lo que era material era malo. Entonces ellos, las definiciones, la filosofía, era lo que contaban la religión. Mm. Entonces, al principio no era así. La religión, en, en el contexto de Jesús y hebreo, como decíamos, o sea... El, lo que enseñaba Jesús era vida era lo que enseñaba eran principios de vida cómo relacionarse con la gente después cuando se fueron convirtiendo los griegos especialmente los filósofos griegos fue cambiando mm. el énfasis hasta que en Constantino cuando se institucionaliza la iglesia allí Constantino lo primero que hace es un concilio para definir doctrina o sea, y, mm. y entonces, o sea, ya con ese, con ese esquema griego se transforma que el que no cree de una manera correcta es un hereje. Y el que cree, y el que cree correctamente, de acuerdo a lo que la iglesia dice, es la persona que está bien. Entonces, en ese contexto vos podés matar, podés perseguir, podés odiar a alguien si cree algo diferente a vos. Eso todo comienza, o sea, o se consolida sí. con Constantino. Y eso da paso entonces a que lo más importante sea enseñar a la gente que no sabe estas creencias claro. para que sea parte y eso uh -huh. todavía el cristianismo mm, así todo tremendo. el cristianismo está basado en eso Horrible. en el pensamiento griego y ahora yo esto alguien puede decir que estás inventando vos la, el agua tibia no lean y que claro ahora me estoy fijando en otros humanos pero hay los, <coughs> los pensadores cristianos que se basan en la Biblia te dicen que el gran problema del cristianismo es que seguimos el pensamiento griego uh -huh. y no seguimos el pensamiento sí. griego 
Y por eso leemos la Biblia con pensamiento griego. Entonces, cuando leemos la Biblia para, con pensamiento griego, ¿qué queremos extraer? Doctrina. Doctrina mm. filosófica. Porque la doctrina, había una doctrina de Jesús. Pero la doctrina de Jesús era una doctrina relacional. Aprender a vivir y articular a Dios en la vida. Mm -hmm. Esa era la doctrina de Jesús. En cambio, la doctrina de los griegos era aprender a sacar teología de la Biblia. Mm -hmm. Esto es correcto, esto es incorrecto. Claro. Es, estamos, el cristianismo está inmerso en eso y por eso estamos como estamos. Sí, es brutal. Y bueno, la última diferencia para mí es la, la más eh, tremenda de todas, porque para los rabinos, sus discípulos eran simples estudiantes. Y para el estudiante, el rabino era su maestro. Pero Jesús, ¿cómo se identifica con sus discípulos? Los llama amigos. amigos. Uh -huh. Uh -huh. Y para mí ya esa, para mí es la, es la clave de un discipulado efectivo es crear una relación que tú puedas terminar diciendo esta persona es mi amigo, es mi amiga, que es lo que Jesús hace. Y, y también sí. es, eh, el, 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 el concepto de lo que estamos hablando, de los rabinos al discípulo, siempre el rabino está acá ¿no? y los discípulos están acá. o sea Correcto. Pero, pero Jesús se pone como siervo también. Sí, cuando, lava los pies. cuando le lava los claro. pies a los discípulos, invierte, o sea, invierte, invierte eso, totalmente. O sea, Tremendo. entonces todo lo que, no sé, por, por eso rompió todo uh -huh. o sea, lo que los discípulos tenían sí. con respecto a él, de rey y todo, todo que todavía tenía <coughs> esos conceptos del reino, de quién es el primero y todo. Y Jesús se da vuelta y se pone abajo. Uh -huh. O sea, y ahí le, 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 le rompe todo. Tú sabes que cuando, cuando, cuando yo empecé en el ministerio, estaba hablando con, con un colega que también era nuevo en el ministerio y a él un pastor ya veterano le dio un consejo y le dijo nunca hagas amistades en la iglesia y cuando él me dijo eso yo dije que nunca hagas amigos en la iglesia como, como que él tenía que mantener una distancia entre uh -huh. los miembros de iglesia y el pastor porque el pastor no puede tener amigos porque después la gente piensa que hay favoritismo que acepto que es lo otro y yo dije, si yo no puedo, tener la, si no puedo tener amistades en la iglesia, ¿para qué quiero ser un pastor? Porque es imposible que si yo quiero crear relaciones, no termine en un tipo de amistad con alguien. Y las amistades no todas tienen que ser iguales. Jesús no tenía la misma relación con todos los apóstoles. tenía Los dos eran amigos, pero habían más amigos más íntimos. Y el mismo modelo, yo creo que tenemos que aplicarlo cuando hacemos ministerio, no solo los pastores, o, el, o sea, no solo el pastor de título, sino el que hace ministerio en cualquier lugar. No debe haber esa diferencia cuando tú estás diciendo, eh, o sea, Jesús niveló el plato y dice, todos somos iguales. De paso, yo creo que lo, lo desniveló en el sentido de que dijo, tal vez no somos todos iguales, pero el que quiere ser grande tiene que servir, tiene que poner a los demás primero. Uh -huh. Pablo lo dice todo el tiempo, de que nosotros tenemos que poner a los demás primero que nosotros mismos. O sea, el, el reino de los cielos invierte el orden que nosotros tenemos en esta tierra y Jesús lo ejemplificó tremendamente con ese ejemplo que tú das. No, y que, uh -huh. y que ser, ser amigo, por ejemplo, como te dicen, ah, no puede ser amigo de, lo, de las demás personas porque van a haber esos tipos de conflictos, pero es que la amistad, eso es parte de las amistades. Tú uh -huh. jamás vas a tener amistad y decir como que solamente soy amigo de la gente cuando todo está perfecto y está bien. Uh -huh. Y vemos en, en el ejemplo de Jesús, uh -huh. ellos meten las patas acá rato y Jesús nos dijo, bueno, pues, 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 sí, claro, pues, ya, ya, no, ya no van a ser mis amigos, al contrario. En una le dijo, aparte de mí, es Satanás y todo, uh -huh. cuando Pedro le... le, le sí. Primero lo, 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 lo elogió, le dijo, wow, sí. qué brutal, tú no te lo reveló carne y sangre cuando dijiste que eres Mesías, pero justamente después le dice, entonces ahora eh, uh -huh. le está diciendo, aparte de mí, Satanás. O sea, yo creo que parte de la amistad y del crecimiento que uno va es que tú tienes que estar con gente también que te diga las que te diga cuando estás mal también. Uh -huh. O sea, si yo tengo un amigo que solamente me va a decir lo bueno que estoy haciendo y cuando estoy haciendo algo malo no me lo dice, pues entonces no 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 un amigo. Uh -huh. A menos que, digo, también formas que te lo digan, si te lo dicen para para hacer este para humillarte, pues ya eso no es un uh -huh. buen amigo. Pero pero tú tienes que tener gente también, en parte del crecimiento, el discipulado, de amistades, de eso, de, de, de que nos podamos decir las cosas claro. también los unos a los otros. Sí, así crecemos, ¿viste? Yo creo que no hay crecimiento si nadie, si nadie me dice a mí lo que esa persona piensa que yo estoy haciendo mal, ¿cómo yo voy a saberlo? Uh -huh. so, es parte y si de no te permito que cometa los errores. Claro. Porque eso, eso, es, eso es lo otro. Que, que yo creo que en este concepto es como que te estoy enseñando todo lo que tienes que hacer, todo lo que tengo que hacer. Entonces, en el concepto uh -huh. de, de Jesús es que dale, vive. Y entonces, en esa experiencia, tú vas a cometer errores. Uh -huh. Y en esos errores, Aprende tú vas a, a, aprendiendo y Exacto. vas equivocando. O sea, acá no, aquí te enseño todo como, como lo que tienes que hacer y todo. Es como cuando un niño está tratando de hacer algo y se equivoca. No, perdón, que yo lo hago por ti y te lo hago. Y no, no le permites que él Cabe, que su en, experiencia. En, una, en el rabí tradicional es exigencia. El criterio es exigencia. Uh -huh. En el rabí de Jesús es aceptación. Uh 
Mm. Y Está eso verdad. es lo que cambia. La exigencia te puede llevar a crecer a una persona, pero te la lleva a mejorar. En cambio, la aceptación te lleva a una persona a ser transformada mm -hmm. y a crecer ilimitadamente después. Mm. En cambio, el que, el que es exigido puede llegar hasta un nivel nomás y de ahí no pasa. En cambio, el que es aceptado comienza a crecer y no para nunca de crecer. Realmente, como dije ahorita, cuando leemos esto, empieza mi mente a venir, hermano, pero ¿cuán diferente que hacemos las cosas hoy? O sea, totalmente diferente a lo que Jesús quiso hacer y ejemplificó que era el reino de los cielos. Muy bien, vamos entonces a seguir con la historia. Eh, ya Jesús entonces ya escogió a los discípulos. Entonces vamos al versículo 21 al 28. ¿Quién lo lee? Marcos 1, 21 al 28. <coughs> Marcos 1, ¿qué? 21 al 28. Eh, yo recién leí, sí que... 21 al 28, yo lo, sí. lo tengo aquí, ok. Dice, llegaron a... Cafarnaún y en cuanto llegó el día de reposo Jesús fue a la sinagoga y, dedicó, y se dedicó a enseñar la gente se admiraba de sus enseñanzas porque enseñaba como corresponde a quien tiene autoridad y no como los escribas de pronto un hombre que tenía un espíritu impuro comenzó a gritar en la sinagoga oye Jesús de Nazaret ¿qué tienes contra nosotros? ¿has venido a destruirnos? yo sé quién eres tú eres el santo de, de Dios pero Jesús le reprendió y le dijo cállate y sal de ese hombre el espíritu impuro sacudió al hombre con violencia y gritando con todas fuerzas salió de aquel hombre. Todos quedaron muy asombrados y se preguntaban unos a otros, ¿y esto qué es? ¿Acaso es una nueva enseñanza? Con toda autoridad manda incluso a los espíritus impuros y estos los obedecen. Y muy pronto la fama de Jesús se difundió por toda la provincia de Galilea. Ok, so que Jesús llega a una sinagoga, uh -huh. capaz que según el reto de Marcos, si lo cogemos así cronológicamente, la primera vez que Jesús en su ministerio, después de ser bautizado, está en el desierto, buscar a los discípulos, tal vez va a una sinagoga a enseñar, por lo menos el primer registro de Marcos. Y dice en el versículo 22 que la gente se asombraba de su enseñanza porque lo hacía con verdadera autoridad. Ok, ¿qué, qué autoridad es esta de enseñanza? Y según lo que estaba estudiando... No sé qué para ustedes tengan otra, otra manera de pensar. Según lo que estaba estudiando, los rabinos cuando enseñaban, lo que hacían era citar los rabinos anteriores. Por ejemplo, si yo estudié con Gamaliel, yo enseñaba y decía, bueno, porque yo aprendí de Gamaliel que me dijo tal y tal cosa y tal y tal cosa, y Gamaliel lo aprendió de otro grande y todo lo demás, y todo el tiempo era citar, citar, citar. Y la autoridad que el rabino tenía era la autoridad que habían tenido los que venían antes de ellos. Pero cuando llega Jesús, Jesús en sí mismo tiene autoridad. O sea, Jesús no citaba a nadie excepto el Padre, o sea, excepto la Escritura. Él se paraba, por ejemplo, cuando leyó Isaías, lo leyó y dijo, hoy se ha cumplido esta Escritura. Pum, se sentó y ya. Y la gente se queda como que, o sea, tú no vas a citar a nadie. O sea, no me vas a hablar de otro. Entonces, la autoridad de Jesús emanaba, número uno, de que el Espíritu ya le había dado autoridad, porque por eso fue ungido en el bautismo, y el Espíritu le daba esa autoridad. Y por eso muchas veces nosotros hoy en día queremos buscar una autoridad ficticia. Porque se nos hace más fácil tener autoridad de lo que otros dicen que tener la autoridad que el Espíritu nos da. Y yo creo que eso es un contraste que eso está haciendo aquí también. Claro, lo que pasa es que yo puedo descubrir la verdad de Dios directamente a través del Espíritu o la puedo descubrir a través de lo que me enseñaron. Mm. Y cuando no la descubrí por mí mismo, pierdo autoridad. Necesito otra autoridad para, para usar como criterio para que me crean. Mm. Es más, la persona... Eh, ¿Qué es el autoritarismo? Eh, bueno, no sé, yo entiendo el autoritarismo es que lo que yo digo es y se acabó. Autoritarismo es la Vesta. falsificación satánica de la autoridad. O sea, es la corrupción de oh, la autoridad. No. El autoritarismo es cuando yo no estoy demasiado convencido de lo que creo, entonces tengo que poner fuerza para mm. que otro lo crea. El que está, el que sabe lo que cree, el que está, no necesita autoritarismo claro. para enseñar. Con autoridad, listo. Y si el otro cree, lo cree, <coughs> pero como yo estoy convencido de lo que estoy enseñando, a mí me convenció, yo estoy seguro de lo que es, no necesito poner fuerza para enseñar. Mm. Pero las personas que no están muy convencidas, toda persona autoritaria no está convencida, aunque parece muy seguro, justamente tiene que poner fuerza para claro. asegurarse de algo que no está muy seguro. Cuando ustedes ven a una persona dogmática Es una persona insegura La persona sí. dogmática es una persona insegura La persona segura es una persona que puede Escuchar otra 
eh, otra manera de pensar y no tiene miedo porque está seguro de lo que piensa, entonces no tiene miedo que me van a convencer. En cambio, el dogmático, el autoritario, tiene mucho miedo de escuchar una cosa que lo convenza y de no tener argumentos para, mm. para refutarlo. Y como tiene tanto miedo, tiene que poner fuerza e imposición mm. para que otra persona crea. Tremendo. Entonces, ahí está el... Y por eso, evidentemente, lo vemos en el ministerio de Jesús. Los encontronazos con los fariseos precisamente eran porque los fariseos querían usar la fuerza. ¿Cómo tú estás cargando eso en sábado? Tú no puedes hacer eso en sábado. Versus Jesús que, no, recógela y vete. O sea, todo el tiempo los fariseos están tratando de obligar a la gente a guardar la ley. Pero no, Jesús era no lo que le habían impuesto a Correcto. ellos. Entonces ellos que hacían lo imponían también Exacto. con autoritarismo. Exacto. Jesús no imponía nada. Exacto. Jesús dejaba que cada uno desarrolle con el espíritu. Él le enseñaba principios, pero dejaba que las personas crezcan, como decíamos. Él no, no exigía a los discípulos, uh -huh. sino que enseñaba principios y los discípulos por medio de la prueba, por medio de, de el, el, ¿cómo se dice? del tratar y equivocarse, iban aprendiendo solos y el Espíritu les iba enseñando. Exacto. Entonces, eso es lo que muchas veces, especialmente en el cristianismo, no vemos. Uh -huh. El cristianismo se ha transformado en una máquina de autoritarismo. O sea, es más, los líderes religiosos, muchas veces dentro del cristianismo, se toman, se, se toman la atribución de sentirse de dueños de la gente y dueños del pensamiento de la gente. Eso es totalmente antibíblico, totalmente anti, eh, anticristiano y totalmente antievangelio. O sea, uh -huh. pero no. Hemos, y es más, esas personas autoritarias se toman el tupé muchas veces de criticar quién, a quién hay que escuchar y a quién no hay que escuchar. <risa> este, dando, sí. imponiéndolo a los hermanitos, como decimos muchas veces, porque también eh, Rebajamos, claro. rebajamos a la gente los hermanitos no pueden entender entonces tenemos que dedicarnos a cuidar a esos hermanitos que no pueden entender de quién tienen que escuchar y a quién no tienen que escuchar y por eso aquí lo hemos dicho ya varias veces que cualquier iglesia, cualquier sistema que te dicta lo que tú puedes hacer y lo que no puedes hacer o sea, con la fuerza con la obligación es antibíblico. Es antibíblico. O sea, es, es satánico. Es una anticipación de la bestia de Apocalipsis. Correcto. correcto. O sea, porque eso es lo que es, es lo la que bestia va a ser. de Apocalipsis. Claro. Está bien claro en Apocalipsis. Muy bien, así no, que. Y, pero sí. Déjame decir algo. Pero sí. entonces, es, eh, el asunto es la obligación. Porque correcto. tampoco es como que. No, que no voy a decir que alguien esté pensando, porque hay cosas que están correctas y que están incorrectas. Claro, eso no, no te va a dejar saber o que vive como te dé la gana porque no tiene sentido. Pero es la cuestión de la obligación. Si a, si a ti te están obligando, pues ya tienen diferencia. Pero Es que si hay una, una realidad, hay una realidad que es la realidad de la ley de Dios. Mm. El gran problema es que la gente no cree en la ley de Dios tampoco. O sea, y la ley de Dios ya de por sí, cuando vos la violas, tiene sus propias consecuencias. Mm -hmm. Entonces vos no necesitas amenazar a nadie mm -hmm. para decir... O sea, vos podés amonestar a alguien, mira, no te tires de cabeza al piso claro. porque te, te va a hacer... Ahora, ¿querés tirarte? Tírate. Uh -huh. ¿Cómo vas a aprender? Cuando tengas el chichón vas a aprender. Yo no claro. necesito agarrarte del cuello y ahorcarte porque te vas a tirar de cabeza al piso. Pero también es por la, el... Pero pienso que la amonestación o dejarle Totalmente. saber a alguien es, es de suma importancia. Es parte del amor. Eso. Claro. Sí, para mí, por ejemplo, hay una diferencia entre decir, eh, Sammy... Ten cuidado cuando escuches a Denal, porque yo escucho a Denal y a veces es un poquito a decirte, Sammy, si tú escuchas a Denal, no, escucho no vas a ser más mi amigo, te voy a, a hacer algo para sacarte de la iglesia y para que te quiten tus credenciales y nada, porque no puedes escucharlo. Uh -huh. Para mí ese es, es el, el contraste con, con Jesús. Uh -huh. Esa, ese es el aut autori autoridad. Aut Sí, pero existe una palabra autoritarismo. Autoritarismo. Autoritarismo sí. en contra es lo, lo, la falsificación de claro. la autoridad. Cuando no tengo autoridad, necesito recurrir al autoritarismo. Sí, a la amenaza. Claro, donde hay, vos fíjate, en gobiernos, donde hay autoritarismo, es porque necesitan obligar, porque si no la gente no se queda. O sea, se les van. Sí. Se les van. Claro. Entonces, es cuando vos no tenés un producto que convence uh -huh. que necesitas la fuerza. Totalmente. Entonces, cuando, por ejemplo, en una iglesia hay obligación, quiere decir que los líderes no creen totalmente en lo que están enseñando uh -huh. y no creen en la fortaleza que tiene lo que están enseñando. Entonces, por eso necesitan obligar. Uh -huh. Ahora, eso no quiere decir que entonces cada uno haga lo que quiera. No, porque hay principios. Claro. Vuelvo a repetir, la ley de Dios es algo eterno, algo que uh -huh. no cambia, es algún principio que lo tenemos que describir a eso principios claro. para enseñar y justamente esa es la enseñanza ahora estar agarrando el cuello a la gente y amenazando uh -huh. a la gente y minimizando la capacidad de pensar de la gente y esa es otra cosa esa es otra cosa <coughs> bueno entonces Jesús está aquí empieza a predicar la gente se asombra y cuando termina de momento en la sinagoga uh -huh. un hombre poseído por un demonio grita ¿por qué te entrometes con nosotros Jesús de Nazaret? has venido a destruirnos 
yo sé quién eres, el santo de Dios. Cuando yo leo esta historia, a mí me llama mucho la atención, y esto yo lo he dicho en varios sermones, en, otro, en, otro, en otras cosas que he hablado, porque me, me impactó mucho cuando era niño esto que me enseñaron. Y era, creo que lo comenté el sábado en el sermón de inglés, que si yo voy a un cine, el ángel guardián mío va hasta la entrada. Si yo entro, el ángel se queda afuera. No ¿A usted le dijeron algo así? <risa> sí, sí. chiquito? Lo escuché nunca. Sí. Como no me creía claro, así, era pero, una tradición. Pero sí, sí. Era una tradición. Una tradición. Yo creo, Todo, era como que sí. todos los padres se pusieron de acuerdo para decirle eso a sus hijos en cuanto era al cine. como el agua que estaba en el, el tanque de teja, <risa> sí. que se creía que cuando Esa se movía era, era una... Sí, sí, sí. Y entonces, que el ángel iba contigo, pero si tú entrabas al cine, o a la barra, o, o, al, o a la discoteca, donde quiera, tu ángel se quedaba afuera y él no entraba porque el ángel bueno no entraba solo lugares. Mm. Y si te pasaba algo allí, estabas desprotegido, tu salvación en riesgo. Y yo me criaba con ese miedo como que yo no quiero... O sea, la lógica me decía yo no quiero que mi ángel se quede afuera, así que entonces no voy a ir al sitio. Correcto, y estaba bien. Claro. O sea, no, no, estaba mal. <risa> estaba mal. Que no vayas. O sea, no, no, estaba bien. mal. ¿Por qué estaba mal? Funcionó. O sea, ahora vos decís, como entra, yo también voy. Claro. No. <risa> no, ahí está lo que decía sí. ahí. ¿Estaba mal en qué sentido? En la, que, la motivación por la cual te decía. Claro, y que le estábamos dando... Esto fue lo que yo analicé más, más adelante. Le estoy dando más poder a las fuerzas de las tinieblas que a las fuerzas de la luz. ¿Por qué? Porque es evidente que los demonios están en la iglesia. Entonces, un demonio puede entrar a la iglesia, pero un ángel de Dios no entra a un prostíbulo, no entra a una discoteca, no entra a una barra, no entra a un cine. Entonces, si el ángel malo está en la barra y también está en la iglesia... Pero el ángel no puede entrar a la barra, entonces ¿quién tiene más poder? ¿Quién tiene más influencia? Claro, lo que pasa es que cuando si vos le decís, no, el ángel entra al cine, entonces alguien dice, ah, entonces quiere decir que el ángel aprueba lo que estás viendo en el cine. Y ah. no, no es así. <risa> claro. ¿Entendés? Una el, cosa el, no tiene que ver con el la hecho otra. que el ángel te acompaña a todos lados no quiere decir que aprueba todo lo que Correcto. vos haces. Uh -huh. Claro. Y por eso, el pecado en sí tiene sus propias consecuencias. Uh -huh. No necesita un ángel que te castigue al lado claro. tuyo, que diga, me quedo afuera para que si te pierdes, sí, claro. te pierdas. Exacto. No, no el pecado ya tiene suficiente castigo para que Dios le sume castigo al pecado. Correcto, correcto. Y por eso eh, esta historia de que este demonio de momento está Jesús ahí y en la, iglesia, en la sinagoga. Y lo interesante de todo es que estaba, no sabemos, este tipo tal vez venía todos los sábados a la iglesia y estaba poseído por un demonio. Uh -huh. Y entonces llega allí, nadie se había dado cuenta hasta que grita y en el original eh, eh, mi versión dice que grita ¿Por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Qué dice la de ustedes? Y la dice... ¿Qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el santo de Dios. Muy bien. En el original dice, ¿qué tenemos en común? Es la pregunta que le hace el demonio a Jesús. ¿Qué tenemos en común? Que es la misma pregunta que le hacen los gadarenos a Jesús también. ¿Qué tienes con nosotros? La versión de nosotros. Pero en realidad lo que le están preguntando es, ¿qué tenemos en común? Y entonces le, le hacen esa pregunta. Después la segunda pregunta es, ¿has venido a destruirnos? Uh -huh. Eso es, es de y ahí, es y ahí obviamente, hoy no vamos <risa> a hacer no la de 47. Porque Esto sería bueno, tal vez un sermón. ¿Por qué? Porque, obviamente, el, el demonio piensa que viene a destruirnos. Jesús mismo tiene un texto que dice que el infierno fue preparado para Satanás y su sangre. ¿De qué está hablando Jesús ahí? Está hablando de un infierno literal de fuego, donde, como dice Apocalipsis, el lago de fuego que los va a tirar allí. Ahora, yo lo, lo que o sea, lo que veo acá, que es, es lo que esto, vos estás yendo, la percepción del demonio con respecto a Jesús. Correcto. O sea, ¿en qué momento dice ahí que Jesús iba a destruir al uh -huh. demonio? Pero el demonio Correcto. pensaba, porque está en pecado el demonio, uh -huh. y el que está en pecado piensa que Dios lo va a destruir. Y fíjate una cosa interesante, en todos los encuentros que Jesús tuvo con demonios, ¿a cuántos destruye? Ninguno. A ninguno. Entonces se cumple aquí o es una evidencia de lo que hemos dicho aquí muchas veces de que el pecado nos distorsiona la realidad de quién es Dios claro, te engaña Correcto. te engaña con respecto a la realidad y, y justamente exacto. eso es lo que Jesús vino a decir que el pe eh, eh, Satanás es un engañador uh -huh. o sea y es un homicida correcto uh -huh. so, so aquí el, 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 el demonio dice no que viniste a destruirme me vas a matar y Jesús simplemente manda a salirlo y le dice que se calle porque también le dice, yo sé quién tú eres uh -huh. el santo lo, de Dios lo identifica, lo identifica. a propósito lo, lo identifica. correcto, entonces la pregunta que mucha gente se hace también es ¿por qué Jesús constantemente mandaba a los, a los demonios a que callaran? y según lo que entiendo es porque 
Eh, ¿Cómo te lo puedo, te lo voy a, te lo voy a explicar? Por ejemplo, ahora van a hacer elecciones este año aquí en, en Estados Unidos y hay varios, varias personas que están corriendo, pero el, la media solamente habla de dos, sí, ¿no? Sí. Habla de Trump y habla de Biden, pero hay muchos otros. Imagínate que, no sé, Biden o Trump, cualquiera de los dos, porque no quiero escoger ninguno, mañana salga en la noticia y diga, eh, quiero hacer una conferencia de prensa, y en la conferencia de prensa aparece ahí y están los cinco líderes de los carteles más famosos del planeta con los cinco líderes de grupos terroristas más grandes que existen en la Tierra. Ellos van a dar un mensaje, entonces ellos dicen, nosotros estamos endosando a este candidato para ser presidente. ¿Qué va a pasar con la eh, percepción de ese candidato a los ojos de la gente no nadie va a querer votarlo claro. viste se van a sentir eh, obligados tal vez a votar por él porque tiene el vaqueo de, la, de, de estos, los carteles o la gente va a decir si tiene el vaqueo de los carteles yo no voy a votar por él viste yo no, no va a tener mi voto o sea le tira por el piso la, la tal vez la buena imagen que tenía y yo siento que eso mismo le pasa con Jesús si Jesús deja que los, los demonios que evidentemente la gente identificaba que eran, que eran demonios y no. Dijeran, no, es, él es Dios. Entonces iba, iba a undermine, se dice en inglés, no sé cómo se traduce al español. Rebajarlo. Es porque, mm. porque o sea, <coughs> que un demonio te esté identificando claro, como, como que, eso. Exacto. Que los rabinos también decían, ¿y quién se cree este? Exacto. Entonces, mira, si el demonio está diciendo que es, entonces imagínate, es un parte de ellos. Exacto. Que, que el demonio lo está identificando, pues tiene que ser eh, parte de los demonios. Uh -huh. Y yo creo que por eso Jesús, en el, en el griego, la palabra cállate es literal es como que te pongan un bozal cállate no digas nada ponte un bozal y para que no para que no eh, matara por decir una palabra que no me sale ahora la de undermine esto la autoridad minimizar, y la, minimizar la autoridad que Jesús está teniendo ahora cómo puede hablar el, el demonio solamente o sea a través de un hombre, a través de un hombre. De alguien, claro si no, no puede hacer nada entonces por eso eh, mm. Lo que Jesús le está dando, al sacarlo él, lo está llamando al silencio al demonio. El demonio ya mm, no tiene más propaganda. Claro. Cuando sale de un corazón, no tiene más propaganda. O sea, Satanás mm. no lo podía escupir a Jesús, pero utilizaba un, se metía en el corazón de un soldado claro. y lo escupía. Ya entra. Mm -hmm. Entonces, uh -huh. Satanás puede actuar a través de nosotros, no puede hacer nada claro. en contra de Dios, tiene que hacerlo a través de nosotros. Sí, y como no tiene la... Y también, como la mirada de percepción, has venido a destruirnos. Entonces, claro. si, no lo, si lo permite hablar... Lo que está hablando es mentiras, calumnias, claro, sí. una percepción equivocada de quién es sí. Dios. Entonces, pues ya ya entonces Correcto. lo ma manda a callar. Porque entonces mm -hmm. imagínate que va a estar hablando cosas que, que lo que puede crear es eh, otro tipo de duda. Y como ellos no tienen el concepto realmente de quién es, de, de quién es Dios, y, y como la gente, claro. cuando tú operas con maldad, tú esperas que la gente también haga lo mismo. ¿verdad? Como ellos destruyen, como ellos son para, para la maldad, mm -hmm. tú piensas sí. que los demás también, y no, más que Jesús tiene más poder y más autoridad. O sea, si yo... Tengo este poder, conociendo que tú eres el rey del universo, imagínate cómo no va a, a, a también ejecutar de la misma manera. Lo que pasa es que nosotros vemos a Dios a través de nuestras propias características. Uh -huh. Y si nuestro corazón no está transformado por el Espíritu Santo, a Dios le vamos a dar, a pesar de que decimos que es el Dios del cielo, que lo adoramos y todo, le vamos a dar las mismas características que nosotros tenemos. Si nosotros, cuando no, estamos con alguien que, que nos hace mal, queremos destruirlo, también vamos a pensar claro. que Dios destruye. Sí. En cambio, cuando nos llena el Espíritu Santo... Es lo único que puede producir un cambio. Pero el conocimiento académico bíblico no hace ningún cambio en la vida. No hace ningún cambio en mi percepción de Dios. Puedo ser un teólogo incluso teniendo a Dios totalmente tergiversado. Entonces, por eso es tan importante la experiencia. ¿no? Volvemos claro. de vuelta a lo mismo ¿no? que, que estábamos diciendo. Y bueno, con, este, con esta expulsión del demonio, dice el versículo 27, que la gente se asombró aún más esto y decía ¿qué clase de enseñanza nueva es esta? se preguntaban tiene tanta autoridad que hasta los espíritus marinos obedecen sus órdenes ¿qué me da a entender esto? evidentemente si las personas estaban asombradas de que Jesús expulsara un demonio capaz que no era, no era muy común ver líderes religiosos expulsando demonios en aquella época claro lo que pasa es que el demonio era el que tenía la autoridad siempre vos fíjate mm. a nosotros de chiquitos claro. ¿Qué es lo que tenemos miedo? Yo cuando leía estas historias, una de las cosas que más pánico tenía era que se haya una manifestación hacia claro, la iglesia, sí. porque nosotros le tenemos miedo uh -huh. a Satanás. Jesús no le tenía miedo porque claro. los, de los demonios se sujetan a Jesús. Exacto. Entonces, y, y no nos han enseñado eso, nos han hablado tanto del diablo a nosotros, que nos han puesto tanto miedo. miedo con el diablo, que es verdad que le tenemos que tener miedo claro. al diablo, pero le hemos puesto miedo al diablo porque tenemos también, y le tenemos miedo a Dios, o sea que al final quedamos solos, porque le tenemos miedo al diablo y le tenemos miedo a Dios. Claro. 
y no tendríamos que descubrir quién es Dios y que el diablo le tiene miedo a Dios y que está sometido y que no puede hacer nada sin el permiso Exacto. de Dios. O sea, y por eso Jesús es el que acá es el que determina qué va a hacer el diablo y qué no va a hacer. Y la linda noticia de todo esto es que Jesús nos ha dado esa autoridad a nosotros los creyentes. Uh -huh. Uh -huh. Y eso lo hemos estado hablando acá, lo hablamos creo que el miércoles pasado en Cero en la Tierra y lo hemos mencionado en, en algunos otros sitios. Tenemos autoridad. O sea, esta autoridad que la gente se maravillaba como enseña el poder que tiene sobre las tinieblas, Jesús dice, yo te la doy a ti. Porque eh, que es otra cosa, otra cosa contracultural que Jesús enseña de Dios, que Dios lo que tiene lo comparte. Fíjate que en Apocalipsis dice que cuando lleguemos al reino de los cielos, que no sea que iglesia es que le dice al que venza, no, le daré sí. que se siente conmigo en, el trono. en mi trono. ¿Quién comparte un trono hoy en día? ¿Quién comparte el poder? Nadie, ninguno más lo quiere hacer, pero Jesús comparte su poder, comparte su trono, comparte su autoridad. O sea, porque a diferencia de lo que Satanás ha querido decir, de que Dios es un Dios que solo busca su interés, que es un Dios que es egoísta, que es bien, bien selfish. No, Dios todo lo da, tanto que se dio a sí mismo, hasta ese punto. Y bueno, ya no tenemos tiempo para se más. Nos va, se nos fue el tiempo. Bueno, fue. esto, dos historias nada más que pudimos cubrir de Marco 1. Sí. Y hasta dónde era todo el. Y hasta el 45 era todo el. <risa> tenemos la, la curación de un leproso. <risa> parte 2 o sea, de, 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 de la suegra. O sea, faltó anyway, un montón. Parte 2. Pero anyway, eh, hay que cogerlo así. No, no, realmente eh, me gusta cuando cogemos un texto, lo exprimimos y le sacamos el jugo. Esto, pero nada, que esto sea, como siempre decimos aquí te motive a estudiar el resto del capítulo y pedir al Espíritu que te impresiona con estas cosas acá eh, y compártelas, escríbenos en, en los comentarios eh, si sientes que Dios te, te impresionó con, con otra idea, con otra con otro comentario eh, no tenemos aquí problema en que pensemos diferente al contrario, nos damos muy bienvenida opiniones diferentes porque de eso entendemos que podemos aprender todos así que gracias por haber estado con nosotros, vamos a terminar con la oración Sammy, si puedes orar Padre, gracias porque podemos tener la libertad de estudiar tu palabra, gracias porque tu espíritu eh, como has prometido nos guía hacia toda verdad que, que podamos experimentar también eh, tu amor en, en cada cosa que hacemos Señor y que nos hagas no solamente personas que buscamos conocimiento para nuestro propio crecimiento sino que estemos buscando para conocerte a ti y poder llevarle a todas las personas que están a nuestro alrededor no simplemente con enseñanza sino con nuestra vida de quien tú eres realmente uh -huh. bendice a todos los que están escuchando gracias por todo en nombre de Jesús amén. 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 amén bueno gracias muchachos por esto y gracias a ustedes por estar eh, con nosotros en este estudio los esperamos como siempre la próxima semana en otra edición de Estudiamos Juntos <música>